காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் உருவாகி இருக்கு இதனால பல்வேறு இடங்கள்ல மழை வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு செய்திகள் சொல்றாங்க மத்திய மேற்கு வங்க கடல் பகுதியில் கஜா புயல் தற்பொழுது நாகப்பட்டினத்திற்கு வடகிழக்கே சுமார் எழுநூற்றி தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் நிலை கொண்டுள்ளது ஆனா காற்றழுத்தம் அதிகமாகும் போது ஏன் புயல் உருவாகணும் இந்த பூமியில இருக்க பல பகுதிகள்ல பல வகையான காற்று இருக்கு பூமியோட நிலப்பரப்புல இருந்து மேல் நோக்கி எண்பது மீட்டர்ல ஏர் பிரஷர் அதாவது காற்றழுத்தம் குறையும் அப்படிதான் பூமியோட தன்மை அமைஞ்சிருக்கு புயல் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தா கடல் பகுதியில எப்பவுமே குளிர்ந்த காற்று தான் இருக்கும் ஈக்குவேட்டர் பகுதியில அமைஞ்சிருக்க கடல் பகுதியில சூரிய வெப்பம் தாக்கம் அதிகமா இருக்கிறதுனால கடல் பகுதி மேல இருக்க காற்று எல்லாமே வெப்பமாகும் இந்த வெப்ப காற்று கடல் மேல கொஞ்சம் கொஞ்சமா நகர்ந்து போகும் அதோட குளிர்ந்த காற்று சேரும் போது மேகங்களா உருவாகும் இப்படிதான் அதனுடைய செயல்பாட்டு நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ கடல் பகுதி மேல குறைந்த காற்றழுத்தம் உருவாகும் அதே சமயத்துல வெவ்வேறு திசையில இருந்தும் காற்றும் இந்த பகுதிக்கு வீசும் கோரியோலஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்ற அடிப்படையில எல்லா திசை காற்றும் ஒன்று சேரும் இப்படிதான் மூணுல இருந்து ஏழு நாள் வரைக்கும் சேர்ந்து சுழற்சி போல இது உருவாகும் ஐநூறு கிலோமீட்டர் உயரம் வரைக்கும் இந்த புயல் உருவாகுமா அதனாலதான் அதிவேகத்துல சுழன்றுகிட்டே கரைக்கு வரும்போது சேதங்கள் ஏற்படுது நிலப்பகுதிக்கு வந்ததும் புயலுடைய வேகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையும் இதுக்கு என்ன காரணம்னா புயலை உருவாக்குற வெப்பமான கடல் நீரும் குளிர்ந்த காற்றும் நிலப்பகுதியில இல்ல இதனாலதான் நிலப்பகுதிக்கு வந்ததும் மேகத்துல இருக்க தண்ணீர் எல்லாமே மழையா வருது இப்படிதான் கடல்ல உருவான புயல் நிலத்துக்கு வந்து மழையா பொழியுது